Fala pessoal, tudo bem? Compramos um carro híbrido e barato. Para quem fala o tempo todo, você só fala de carro elétrico, então calma que agora a gente vai falar também de carro híbrido. E quando eu falo compramos, só para vocês entenderem, gente, é, eu e minha esposa, quando eu comecei aqui o canal, eu tinha uma spin dessa nova, né, modelo novo, e minha esposa tinha um Marche, comecei o canal com o Marche carro dela. E de lá para cá, só ficou com um carro só. Então, se você não é inscrito, meu amigo, se inscreve, porque agora você vai saber de carros elétricos e carros híbridos. Eu já tive um Corolla híbrido, quem lembra aí sabe que eu já tive, e eu tenho propriedade para falar quando eu falo de híbrido e de elétrico agora com o carro elétrico também, já é meu segundo carro elétrico. Então, eu acho que vai ser um conteúdo muito enriquecedor para vocês, onde nós vamos fazer muita coisa com esse carro. E, cara, vai ser bem legal. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal. E pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Araújo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Sou o motorista na cidade do Rio de Janeiro. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal pra não perder conteúdo nenhum de aplicativos, carros elétricos e agora híbrido. Vamos lá. Qual é o carro, gente? Comprei um Prius 1818. A tabela FIP desse carro é 90 mil reais. Você encontra carro mais barato que isso, tá? 1818, carro com 46 mil quilômetros originais, o único dono é um achado, é o que eu falo, eu tô falando desse carro bastante tempo, principalmente no Instagram, é um carro que para quem não quer gastar muito, cara, um carro muito interessante, híbrido, e quando a gente fala de 1818 para falar de trabalho aqui no Black, ele ainda roda mais 3 anos, então ele roda... 25, 26 e 27 e garantia de fábrica até 2027. Por que é importante falar isso para vocês? Quando você compra esse carro, principalmente o Prius, ele é um carro importado né, do Japão. E você, quando, quando ele vem, é, e ele é de 18, 18, porém ele só foi vendido 19. Né? O proprietário comprou ele em 19. Então a garantia ela é válida a partir do momento que sai da fábrica, né? que sai da concessionária, 19. Então a garantia dele é até 2027. Então é 8 anos de garantia. E assim, gente, é carro para não ter estresse. E uma dica, hein? Você que tem carro híbrido e elétrico, quando você comprar, mantenha a garantia do carro. Então vai lá, paga a revisão da Toyota, da BYD, se for o caso. No elétrico a gente tem hoje 100 mil de revisão, até 100 mil grátis, então não paga nada. E é muito mais barato um carro elétrico. Eu até quero falar sobre isso também, é, de revisão, né? Por que, que é mais barato? Porque você só tem o um motor elétrico. Quando eu tenho um carro híbrido, eu tenho as duas manutenções. Claro que a do elétrico é muito pouca, mas tem uma troca de filtro de bateria, mas você continua tendo o óleo do carro híbrido, igual um carro a combustão. Porém, o desgaste do motor a combustão é muito menor, gente. Porque muitas das vezes, na maior parte, ele consome mais do motor, né? Que é aquela parte do trânsito, tá ali andando e parando e parando de motor. É, a combustão de um carro convencional vai ficar ali trabalhando quente o tempo todo. Quando você tem um híbrido, esse momento vai estar com o elétrico, motor elétrico ligado e o motor a combustão vai estar parado. Então, uma troca de óleo de 10 mil quilômetros, você vai trocar o óleo com 10 mil, mas na verdade o seu motor a combustão não rodou 10 mil, então você vai ter motor por um bom tempo. E quando você compra um carro desse, um híbrido, não estou falando de Prius, mas qualquer um outro, cara, você comprou um carro desse de 80 mil, 100 mil quilômetros, o motor é novo, gente. Feito a manutenção direitinha, carimbado, esquece, você não vai ter problema. Mas a manutenção é mais cara, a gente tem que ser justo. Você tem essas duas manutenções, como eu estou falando para vocês. É, comprei esse carro em uma oportunidade, então paguei um carro abaixo da FIP, e a FIP desse carro é 90 mil, paguei abaixo da FIP, uma oportunidade muito bacana. Buscando, procurando, pesquisando, e o carro é mais completo do que um Corolla híbrido e é o mesmo motor de um Corolla híbrido. Qual é a diferença? Ele é só gasolina e ele tem um cavalo a mais, o Prius. É, eu não sei nem o porquê que tem um cavalo a mais, mas tem. O Corolla é 122 cavalos, o Prius é 123 e é só gasolina. Mas é um carro projetado híbrido, então ele é mais econômico do que um Corolla, entendeu? Então isso aí é uma coisa muito interessante. E outra coisa, compartilha das peças do motor. Então, para quem tem dúvida, ah, mas não tem peça, gente, mesma coisa do Corolla, tanto bateria aí quanto motor. E outra coisa falando em peça, eu precisei comprar uma peça dele, que o suporte da placa estava quebrado, tá, dele. A única coisa que o carro tinha. Fui na Toyota, já encomendei, gente, cinco dias úteis para chegar. Então, tem na Toyota. É lei, gente, 10 anos de uso o carro. É, a empresa ela é obrigada a te fornecer peças, tá? Você não vai chegar, lógico, 
no auto peça ou na concessionária e ter a peça pronta entrega. Não, e muitos carros hoje não é assim. Mas vai vir da fábrica, é obrigação deles, então não tem esse medo. Agora, claro que não é, são peças baratinhas, como um Gol, como um Palio, não é, porque o carro é um carro é acima, né, gente? É a mesma coisa que você comprar um Corolla, você vai querer peça de Gol. Não tem peça de Gol, é caro, tá? Ah, o Corolla não quebra? Quebra e quando quebra é caro. Tenha isso em mente, o farol é caro, uma lanterna é cara, então é caro, gente, tá bom? E esse carro, ele é mais completo que o Corolla, é um carro que tem som assinado, JBL, é um carro que tem redact display, cara, é um carro que tem carregador por indução, aquecimento de banco, porém, não é um carro bonito, é um carro que você vai andar mais tranquilo, que ninguém quer roubar esse carro, então você vai botar na proteção veicular, inclusive já está, tá? Pra você que pensa em colocar na proteção veicular, eu utilizo a Pratic, tem um link aí com um desconto na descrição, só vai pagar primeiro daqui a 40 dias, eles protegem carros elétricos, como esse aqui, e o híbrido também já está protegido. É um carro muito interessante aí, que eu quero trazer pra vocês um conteúdo muito legal e um carro barato, gente. Faz mais de 20 km por litro, e eu acho que vale muito a pena, principalmente pra quem tá trabalhando, tá? É, eu acho que é bem legal. Só tem uma coisa, veja qual é o ano que ele entra na sua cidade, é, que é a partir de que ano? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é a partir de 2016 o ano que vem, em São Paulo ano que vem a partir de 2018, então vê a regulamentação aí da sua cidade, então aqui ele vai rodar bastante tempo, mas em outra cidade já vai rodar menos, isso é legal de você pesquisar, é na hora de você for fazer um financiamento, você vai financiar em 3 anos, em 4 anos, para você ter essa base, mas cara, o que você economiza um carro desse de combustível para você que não tem onde carregar um carro elétrico, é bem legal um híbrido, é o que eu falo gente, continuo falando, todo mundo quer que o aplicativo aumente os valores, é óbvio que todo mundo quer, mas enquanto não aumentar, quem tem um carro híbrido e quem tem um elétrico vai tirar vantagem disso, tá? E quando aumentar é melhor ainda, tá bom? Então, mais uma vez, é um carro que pega black, é um carro que pega todas as categorias e pagando um preço muito bom e sendo híbrido. E no próximo vídeo eu vou trazer esse carro para vocês do estado. Tem postado algumas coisas no Instagram. Vai estar tá lá agora fazendo a vitrificação, dando polimento. O carro tinha umas morcinhas de nada. O colega já tirou o Luan. Obrigado, Luan. Luan. Black, brabo no martelo de ouro. O carro tá zero, alinhadinho. E vocês vão ver depois esse carro. Tá com aro 17 de Corolla. Não tá com aquele aro feio dele. Tá com quatro pneus Michelin, zero. O carro tá muito legal, vocês vão ver tudo isso que eu tô falando pra vocês nos próximos vídeos aí, eu vou estar tá trazendo ele pra vocês aí e acredito que vocês vão gostar, e é bem interessante, então, tá aí, uma opção pra quem não quer pagar 200 mil, 170 mil em um híbrido, cara, eu acho esse carro aí muito interessante, principalmente pra você que pensa em trabalhar, esse carro é muito bem quisto nos Estados Unidos, gente, então, beleza, não é bonito, não é, tá, mas é um carro que é bem bacana, e aí minha esposa vai estar usando esse carro e eu também vou tirar as casquinhas dele também, com toda certeza, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se não é inscrito, se inscreve no canal, porque vai ter muito conteúdo agora de carros elétricos e híbridos também, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo, valeu! E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seu amigo, se inscreve no canal e aproveita também a super promoção do melhor tapete para motorista de aplicativo, onde você vai bater ele uma vez por semana com desconto e frete grátis para todo o Brasil, além da melhor proteção veicular e também onde você trocar o seu carro, tudo com desconto na descrição. Tamo junto!